Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Andrea. Good evening. Today is Friday, guys. Today is Friday. And the body knows. How are you, Andrea? Tired again. Yesterday, ayer ya parecía un poco más descansada, más. Sí. Sí, ya estaba más. Pero hoy sí parece así como que con ganas de quedarse los 10 minutos. <laughs> Sí, porque ya, ya, ya me acabé a todos los participantes. Ya hoy todos los que han cambiado tengo nada más. No, yo creo que no. Todavía les faltan. No. O sea, es decir, pasa? no porque todos los demás han cambiado. Digamos, como en el orden que venía, uh -huh. ya todos cambiaron. Ah. Sí, es decir, sí me faltan, pero todos los que me faltan son la gente que ya cambió. Hi, how are you, Jacqueline? How are you today? Todo so, so, bien. So, so. Hi. Sí, that happened, I mean. Sí, ya, 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 ya me acabé. Ahí ya. Toda la gente. Hoy ya vuelven. Ahí como le digo. Así es, hay como tres o cuatro que cambiaron. Ah, pero ya le faltan poquitos. Es que ya solo falta faltan. Ya solo faltan después de esta. ¿Qué clase es esta? 14. Ya solo faltan seis clases. Ya tuvimos 14 clases. Increíble, ¿verdad? Ni parece. Parece como dice que fue ayer. <ríe> It was yesterday, you know. When we start this class, y usted dice, ¿cuándo va a terminar, teacher? <ríe> no, yo, yo pregunté ahora cuándo. Bueno, como a veces mandan los técnicos también para que no faltemos a la clase, pregunté ahora si ya era hora de inscribirse al otro módulo, pero me dijeron que todavía no. Que como también a veces arreglan contratos, digamos, arreglan también facilitadores. Por ejemplo, eh, ah, por ejemplo, yo, digamos, ahorita estoy disponible, pero tal vez ya el otro año empiece a estudiar y ya no estoy disponible para estos cursos. Entonces hay que andar buscando facilitadores. Luego hay que completar el grupo porque también a veces eh, no terminan todos o no todos salen con más notas. Entonces hay que volver a, a digamos, a buscar gente para hacer el número que exige Insafor. Eso es, lo que, eso es lo que sucede por eso es que a veces es a little bit complex I mean, un poquito complejo Good evening, Mr. Someta Brenda, good evening Good evening, good evening. Good evening. Ellos les van a avisar yo esperaría que no se tarden mucho pero ya, ya, ya va a ser Mr. Salvador. Alexandra. Hello, Alexandra. Good evening, teacher. Alexandra, you know I missed you yesterday. You know why? I'm sorry, teacher, <laughs> but I have um emergency. Yeah. And I say, ah, oh, Alejandra, what is Alejandra, you know? <laughs> Alexandra, teacher. Yeah, I know Alexandra. I was to, I was to choose another one because I said, well, as the day before yesterday, you told me, okay, tomorrow, teacher, I mean, uh, yesterday I have to look for another one. And, ah, oh, Alexandra. <laughs> Somebody, quiero ver, Andrea me dice, mira, you know, when I said, hey, antes no, Leo, porque me dice, Alexandra, Quizá de manera, pero hay gente que como que ya sabe cuando le toca. No, I'm leaving. They hurry up. I'm sorry, teacher. And then when? Today, Alexandra. Yes, today, teacher. Look, ready, ready look, for today. Lisbeth, you're going to be on Monday, Lisbeth. Oh, no, mejor Monday. Oh, ya ya no. había dicho que sí, ya. <risa> ya había agarrado el turno, dice. Y no sabía si era ni Alexa. Es que le digo yo que ya voy con los que cambiaron. O sea, ya ahorita ya solo sí, los cambiaron. Ay, no, pues. 
Así sale de eso, Alexandra. Va. La verdad, ¿De quién va. fueron esas palabras? En todas las pilas puestas. They are, they are paying you, Alexandra. ¿De quién fueron esas palabras? Me dolieron. <risa> ok. Good evening, guys. Welcome again to the... What is the name of English for Work program given by Insta4? Uh, today is Friday. The body knows today is Friday. Uh, 21st, yeah, no, 21st or 20th, no, yeah, 21st, October 21st. So, uh, today we have to study the prepositions of place. Uh, this is our session number 14. As I was telling to Andrea, it means that we are missing just six more classes, six more classes, and this vaina, como dicen por ahí, Finishes. <laughs> And this vaina finishes. Hello, Noemi. Welcome. Hello, Amanda. Hello, Giovanni. Welcome. Good evening. Thank you. Good evening. Well, so for today, as I told you, we have the... Let me see what we have. I don't know if I work. I mean, yeah, I did. Yes, I think so, I did. Okay, we have the prepositions of place. Let me see what do we have for today. Prepositions of place. Today is uh, how to use preposition of time. Sorry, prepositions of time. So sorry. I was, I was, I mean, I was confusing with the topic. Preposition of time. But before, again, we have to review what was the topic of yesterday, what we studied yesterday. Mm -hmm. And here we go. Okay. And this is uh, the topic of today, okay? Today, again, English for Work program, basic module one, Mr. Carlos Alexander Najarro, uh, October 20th, And how to use preposition, prepositions of time, okay? And, oh my God, no, no, no. Ah, yeah, we have here. Again, we have here. Yesterday, we were studying questions with what time, what time, sorry, what time, what time is it? I told you that is the most common question that we use. What time is it? Uh, an answer we have to right now. What time is it? I got, let me see, four past eight. Four past eight. And after we have the other questions, let me see. We are going to take notes. Yeah. After we have, what time does, what time does, a que horas comienza la reunión? What time does the meeting start? And you see, it starts at. It starts. Look at here. It starts. What time do you arrive at work? And we have the expression at about uh, 12 to 6. Mm -hmm. What time do employees leave? Usually around 7 or 7 and 30. Okay, or seven and a half, seven thirty or seven and a half. Remember to make what time questions. The first thing that we have to write down is what time. That it, it could be the WH question. After we have the auxiliary, after we have the subject, after we have the verb, and maybe if we have a complement. Okay, is we if we don't have a complement, good. But that's the structure of What time questions? Okay. That's it. That was the topic that we discussed or we studied yesterday. Okay. And as always, we are going to start making. Oh, I mean, you can start to making, or you, you can start making some WH or what time questions. Okay. I don't know if you want to ask me or if you want to ask another classmate if you want to ask another classmate please say the name and 
say name. I mean, as by example, Salvador, what time do you? As by example, if you want to ask me, teacher, what time do you? Okay. Yes. And even if you want to ask about her or about him, you can ask us by example, Kevin, what time does Alexandra goes to work? As by go to work, sorry, does go to work. I mean, you can ask about another people. Okay. Got it? Yes or not? <laughs> yes. Hi. Hi. Again, I'm going to explain again. Van a empezar a hacer preguntas. Ah, ya sea, me las quieran hacer a mí o a algún compañero. Le pueden hacer una pregunta directa. What time do you? O teacher, what time do you? O dice el nombre Kevin, what time do you? O, por ejemplo, Andrea le puede preguntar a Kevin sobre, qué sé yo, sobre Rudy, sobre Alexandra, por ejemplo. ¿Cuántos, ¿Cuál sería el caso entonces? Hey, Andrea dice a Kevin, Kevin, what time does Alexandra eh, goes to work? ¿Ok? Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Cualquiera de las tres son válidas. Ok, Andrea, Liz, Beth, you are the first one on my Zoom. That's why you're going to be the first one. Ok, eh, le voy a preguntar a Kevin, ¿verdad? Si usted quiere, hoy le voy a dar libertad a quien usted quiera. Traten de incluirlos a todos, ¿sí? pero de ahí a quien usted quiera. Ella tiene 47 años. Este, bueno, Kevin, porque Kevin estaba mencionando. <ríe> Kevin, what time? Ro, quiero ver, sería what time, Rosibel. Eh, ¿Qué le faltó ahí? Ya, ya vamos, ¿qué le faltó what, algo ahí? What time? Das. Do? Das. das. Ya lo dijo alguien por ahí, das. Das, el das. What and das, Rosibel, Drian, Drian, drink, drink, drink qué? Drink, drink es beber, ¿verdad? Así es. Drink coffee. Va. Eh, Rosibel. Yes. What I do you drink coffee? At Seven o'clock. En seven y en o'clock. Seven o'clock. Gracias. Eh, Andrea. Eh, Rosibel. Drink coffee seven o'clock. Drinks. Recuérdese. Drinks. Drinks. Drink coffee, coffee seven o'clock. At. Eh, and drinks coffee seven no at seven o'clock exactly muy bien bye Kevin usted puede preguntarle a quien quiera Kevin y sobre quien quiera así como ella le preguntó sobre Rosibel o sobre usted qué sé yo okay. eh, no en mí ya que está aquí en la pantalla vamos a proyectar <laughs> so sorry that's not my point okay Hi, Noemi. Hi. Uh, what I does Rudy's go to work? Perfecto. Very well, Kevin. Uh, okay. Um, Rudy, what time do you go to work? Uh, I... Eh, 8 p.m. 8 p.m. Kevin, eh, she goes to work at 8 p.m. Ah, me siento orgulloso de ustedes. Oh my God. <laughs> Very good, guys. Ajá, uh, no, Amy. Just one. Uh, Iris. Um, what time do you arrive at work? Eh, ¿Puedes repetir, por favor? Repeat, please. Repeat, please. Okay. Eh, what time do you go 
What time do you arrive at work? Iris, I... come on, Iris. ¿A qué hora llegas al trabajo? Okay. I... Arrive es la, 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 el verbo. I arrive. ¿Cómo? Arrive. Uh, I arrive at seven o'clock. Okay. I arrive at work at seven o'clock. Very good. Iris. Um, Brenda. <laughs> what time do you prepare re report? I I don't know. Pre prepare reports. Prepare reports. I don't prepare reports. Prepare Bye, report. Iris. Uh -huh. No sé, la cambia. Le voy a hacer otra, qué sé yo. <laughs> I. Uh... What time does Salvador prepares report? Bah, reports. Mm -hmm, Brenda. Salvador. What time I what I do prepare? Do you do you prepare report, Salvador? I prepare report. Prepare. I prepare report at six o'clock. Okay. Um, ¿Cómo debo responder, Liche? Ajá, le iba a responder a Iris. Salvador. Salvador. Prepares. Prepares report at. ¿Qué hora dijo? Six. Six o'clock. Exactly. Okay. Muy bien. Ajá, Brenda, hoy le toca a usted, elija. Elija la víctima, perdón, el estudiante, disculpen. A ver. Um, so sorry, guys, the victim. Amanda López. Amanda López. Hi. Hi, Amanda. Hi. Um, what time do you eat dinner? I take my dinner at um, 7 p.m. Okay. Amanda, choose one. Choose one victim. Sorry, a student. Participant. Okay. <laughs> um... Rudy's. Rudy's, you were the shoes on one, Rudy's. What time? What time does Juan Salvador take the bus after the work? Ah, <laughs> Rudy, dale, oh, Rudy. Ah, mi esta manda. No tiene I audio. Know. No, no tiene audio, Rudis. Salvador, what I at the bus? Do you take the bus? Uh, Salvador, do you take the bus? No, el what time le faltó. Uh, Salvador, what time do you take the bus? Exacto, do you take the bus? Muy bien. Take. Exacto. No, I don't. I don't qué? Dígale todo. No le dice no, I don't know. No, I don't take the bus. Ajá. Uh -huh. I, I, I walk yes. to, to the world. You what? I walk to the ah, world. Ah, why don't he has he has in a car? He walks. He walks. Ajá, uh -huh, Rudy, contéstele entonces. Thank you. Amanda. Eh... Salvador no takes the bus 
Doesn't, no es no take. Doesn't de, take the bus. The ta takes the, the, the bus. Ay, the bus. Eh, he, he is, works. No, he works. walks. No, he is, no, he walks. He walks. Exacto. Work. To work. To work. Ok. Good. Thank you. Ay, ay, Rudis, hoy le toca a usted, Rudis. Elija. Ay, 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 ay. ¿Dónde victim? está Juan Carlos? Juan Carlos Amaya o Juan Carlos. Amaya. Ah, ok, lo siento, Amaya, Mr. Amaya. Mr. Amaya. What time? Ay. <laughs> lo vas a ver todo. <laughs> What time do, do you do you do you Paris? Um, ¿Cómo se llama el que el que viaja seguido que eh, Villa cómo es? No. El, el compañero cómo el que viaja. Ah, el, el, el... Giovanni Villa. Giovanni Villa. ¿Qué pasa con Giovanni Villa? Este Guasai. O sea, yo le pregunto a qué hora va él al party, ¿verdad? No. Pero ahí, ¿qué tiene que ver Villa? Ah, no, no, no. ¿Cómo? Ay, no. Entonces, no. ¿cómo sería directamente a Juan? A... a Juan, a Carlos Amaya. Sería, what time do you? Juan, eh, Carlos Amaya, what time do you party? Do you go to the party? Do you go to the party? At uh, 10 p.m. After <laughs> class. <laughs> After class, yeah. <laughs> Thank you. The body now. The body now. Okay, Mr. Amaya, you can choose your participant or victim. <laughs> Aha, Mr. Amaya, Please. choose your victim. Okay. Who's? I'm thinking. What? I'm thinking. Ah, okay. Ooh. You're thinking. Ah, come on. There are a lot of people here who wants to participate. But Giovanni, entonces. <laughs> que Do you really. think too much for that? Come on. Ah, <laughs> <laughs> uh -huh, Giovanni. Hi. <laughs> Uh, Giovanni, when do you do dusting in your house? Dusting. Dusting. Austin. ¿Qué significa Austin? Dusting. 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 ¿Qué es dusting? dusting. Uh, what's the meaning of dusting, Mr. Amaya? Illustrate us. Uh, como hacer el dusting, limpiar, como... Exacto. Quitar el polvo. Dust viene de polvo, niños. Tienen que ver música, ya les dije. ¿Ah? Cuando oyen a, 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 al señor Freddie Mercury, another one dies the dust. Another one dies the dust. Every week. Every week. Ok. I do it every okay. week. Very well. Giovanni Villa. Ok. Este... ¿Tú? Who? Uh, no sé si está Jacqueline. Yes, it's here. Yes. Okay. Perfecto. What time do you? No sé si se pronuncia command. Come at. ¿A qué hora sale at work? ¿A qué hora sale de trabajo? Ah, leave. Se dice la mejor palabra es leave. Okay. What time do you leave at work? At 4 p.m. 4 p.m. Sí, recuerden, señores, cabal, solo una cosa, están contestando bien, pero traten de dar oraciones completas. I live, she lives, ok, she drinks, pero está I bien. Come out at 4 p.m. Ok, come out es otra palabra. Ajá. Me voy, o oh, también puede ser I live, I live work at, me voy del trabajo a tales horas. Thank you, Giovanni. Jacqueline, who's your student? 
¿Quién falta? Sorry. Está Rosibela, la que no le han preguntado, creo. Está... Vaya, pues, Rosibel. Hi. Hi. What time do you eat for lunch? Uh -huh. um, at 12. Okay. Yes. I eat lunch, or I have lunch. Recuerden, se trata de decir oraciones completas. I eat lunch, or I have lunch at 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. Very good, Rosibel. No sé cómo está Karen, si está ocupada. Tengo a Karen, todavía me falta Eduardo y Ale Alexandra y Brian. Son los cuatro que me hacen falta, creo. Ajá, Rosibel, ¿a quién me lo va a preguntar? Ah, yo, yes. <ríe> yo sigo, no, como a mí me están preguntando, ¿verdad? No, pero es solo una, ya contestó usted o y usted pregunta. Um, uh, quiero ver, Alessandra. Ok. Alessandra, hi, Alessandra. Hi, Rosibel. Uh, what time does teacher start class English? English class, very good. Class. English class, yeah. He does study English class in the mornings. What time? At 4 a.m. No, oh. my class is <laughs> I wake you up at 4 a.m. <laughs> Don't worry. <laughs> my God. Or at 9 a.m. <laughs> at 9 a.m. Well, at 8 maybe. In the, in the, in the, in the, at 9 is at now at 8. At night, this class it start eight. My classes in the morning I start them at seven. Okay. <laughs> okay. Thank you. Alexandra to Brian o Eduardo. Cualquiera de los dos. Solo hay dos me quedan. Y después vamos a la lista. Mm -hmm. Brian. Mr. Monterrosa. Hola, hola. Hello. Hello. Hi, Brian. Hi. Do you cook the dinner? At ah, night? póngale el what time. Primero le voy a preguntar si cocina. En ah, va, está bien. Ah, pues sí. <laughs> Do you cook the dinner at night? Yes, I do. Va, ah, pues okay. sí, va, va. What time do you cook the dinner at night? Uh, uh, at seven. Seven. Seven o'clock. Seven o'clock. Good. Thanks. Okay, Brian, tú, Eduardo. Hi, Eduardo. Hi. Uh, what time do you wash me? Do, what time do you? What time do you wash me? Wash? El qué? Wash de qué? No lo no, no, no entendí. TV. Ah. I, ah. At what time do you watch TV? <laughs> Uh, uh, what time do you watch? Uh -huh. uh, eight. eight in the morning. Sí. Ah, ok, a las ocho en punto. Very good, guys. Ah, ya ven, ya empiezan a hablar más inglés. Así me llega, he estado contento. Ya, así. Ya, ya empiezan a hablar inglés. Ya deben de ir aprendiendo eso. Yo sé que. Ese es el problema que les digo. Es más fácil escribir y usted chivo lo resuelve, pero ya usarlo mentalmente. Dice, ¿cómo tengo que preguntar y estructurar en su mente la pregunta? Eso es lo que lleva tiempo, pero debe de aprender a hacer. Bueno, paso lista lo primero. Vamos a ver la lista. La lista, la lista, la lista. Friday 21st. Amanda Yesenia López de Murcia. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. Presente. 
Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present, teacher. Carlos Aquino. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Present, teacher. Ok. Edwin Antonio Lima Escobar. Iris Yomara Mejía García. Present. Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. Present. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Here. Karen Lisette Galdames Guido. I know that she is. Okay, good. Karen. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemi Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis Renderos. Present. Ah, good. She's here. <laughs> At the punctual to the lead, to the attendance. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Okay, after that, we're going to study, as I told you, the prepositions of time. Cerrar. Veamos entonces. Let me see. Compartir. Compañía. No, no es eso. <laughs> okay. Compañía. Let's see. What time? Okay, prepositions of time. The most common prepositions of time that we have, they are on, in, and at, okay? They, we have on, in, and at. They are the most common prepositions of time. And on, we use on for days. We use on for months when the month includes the data, okay? We have on when it includes day, month, and data. We use on with days and the journey, okay? And the journey on Wednesday morning, on Wednesday afternoon, as by example, okay? So in this case, you can say when is your birthday if you remember your date or even if you just say the month and the date. Por ejemplo, ¿cuándo es mi cumpleaños? When is my birthday? My birthday is on April 18. Okay? Repito, on, we use on with days, just the day. We use on with the month and the data. Usamos, y voy a decirlo en español, on con los días. Usamos on con los meses y las fechas. Usamos on con los días, meses y fechas. Y usamos on con el día y la jornada del día. ¿Ok? Luego tenemos... In. In lo usamos solo en meses, en años y en estaciones, ¿ok? O en jornadas, in the morning, in the afternoon, ¿ok? Así de sencillo. Y luego decimos que usamos at, we use at with time and with a specific period of time. At noon, at night, and at midnight. ¿Ok? Esa es la forma de usar estas tres prepositions of time. ¿Ok? ¿Question con esto? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Teacher, Hi. Um, se me trabó un poquito el inter cuando estaba explicando el on. Podría medio resumir. Vale. El on dice que lo ocupamos solo con días, con el mes y la fecha. Con el día, el mes y la fecha. Y con el día, 
y la jornada del día. Si es morning o afternoon. Yeah. <coughs> Así usamos. Y la última teacher, disculpe. At. At lo usamos para horas y para periodos específicos en el día. At noon, que quiere decir al mediodía. At night, que quiere decir en la noche. Y at midnight, que quiere decir en la medianoche. Dígame, Iris. En las fechas donde ocupa el on, este, después del de 23, uh -huh. eh, está la letra RD. ¿Qué significan? Ajá, pregunta del millón. La RD la... significa, voy a dejar acá, voy a dejar de compartir, quiero ver. Dejar de compartir, dejar de compartir. Y a ver. Ojalá no vayamos a salir, niños. Voy a... ¿Qué pasa? Eso no significa la terminación de, la, de los números en inglés. El, el first es la ST de first. Veamos, quiero ver. Voy a enseñarles acá. Exacto, Alexandra. Por eso quiero ver si puedo escribir aquí. Quiero ver. No, no sé. Aquí está. Va, veamos, todos los números, ahí me perdonan los números, los ordinales en inglés, como por ejemplo, quiero ver, ah, si puede algún texto, 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 dibujar formas, texto, va, acá está texto, vamos a la pizarra, números como el primero en inglés son las terminaciones, se dice first, first, oye, ya, eso es puño, first, ajá, quiero ver, First, vamos a otro texto. Déjenme que estoy ahí aprendiendo a usar estas pizarras aquí. Va. Segundo se dice second. Tercero, vamos a ver. Tercero se dice third. Tercero. Third. Y cuarto, vamos a poner aquí, hasta ese vamos a llegar ahorita. Cuarto, se dice fourth. Fourth. Va. Ahora, en, en inglés no se ponen los ordinales. En inglés lo que se pone es la terminación del número, como estaba explicando Alexandra. Muy bien. Lo único es que son números ordinales. Por ejemplo, para poner primero se pone first. Para poner segundo se pone la terminación, second. Para poner tercero, para poner tercero, vamos, se pone fourth. No, Chihuahua, fourth. Ah, para poner tercero, perdón, se pone third. Y cuarto, que se puede poner, o que se pone, mejor dicho, fourth. Ahí está. Así son las terminaciones. Alexandra. Todavía está hablando, no, no sé. Ah, ahora bueno, está, perdón, es que se quedó ahí en algo. ¿Sí me entendió o me está viendo, Alexandra? Sí, teacher. Ah, va, perfecto. Pensé que se había quedado en algo. Va. Entonces, así es. Por eso es Iris. Queda claro. Y todos casi los números del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 terminan, no, 11 y 12 terminan en TH hasta el 19. El 20 termina en TH y el 21 vuelve a empezar 20 y primero, por así decirlo. 21st, 22nd, 23rd y así. ¿Am I clear with that? ¿Estoy claro con eso? Yes, teacher. Ah, ok. Vaya. Hoy quiero ver. Quiero ver si es. Vamos a ver. Sí, pero está bien. Hey, I learned to use the board. Aprendí a usar la pizarra. Ya vamos a hacer una colaborativa. Ya vi cómo se usa. Dígame. No me funciona el micrófono a la computadora. No sé, pero me da. Siempre. Ah, pues apague. Bueno, apague el audio, pero está bien. Ya lo entendimos. Dígame. 
pero hoy apagó los dos, no sé cuál va a encender. Me podría en el in. En el in, va, ajá, en el in. Ajá. ¿Podría explicar nuevamente para qué es lo del in, por favor? Vamos, in. El in es para los meses, para los años, para las estaciones y para periodos del día que no son completos. Eso sería básicamente... Rudis. No sé si le quedó claro ahí. O sea, que el INE es solo para meses, años, para las estaciones y para periodos largos del día. No completos. O mejor dicho, no específicos. ¿Sí, Rudis? Thank you. Ok. Ajá, guys. Entonces, vamos a ver. Ya más preguntas sí, sobre I have a question. Dígame. What is the meaning of noon? Noon es mediodía. Por eso es que tarde se dice afternoon. Ok. Thank you. Es del, después del mediodía, decía la gente. Ok, thanks. Uh -huh. Any other question, guys? Teacher. Tell me, Salvador. E Tell me. E evening. ¿Cómo sería? Ah. At, at on. Es oh. in. In. In the evening. Yes. In the evening. Muy bien, Salvador. Good question. Gracias. Es in the evening. Teacher, entonces, para decir, on, on Thursday... Night, ¿está correcto o hay que decir? No, ahí tiene Thursday que decir completo. On, on Thursday at night. Ah, hay que agregarle siempre el at ahí. Exacto. Ah, ok. Generalmente así se usa, pero igual, si no, ya voy a buscar un foro. On Thursday, no, es que no, no he escuchado. On Thursday night, es on Thursday at night. Pero igual, ya, a... decimos, ya, ya, de verdad, o sea, lo, comúnmente así y así lo he visto, no sé. Pocas veces cambia, pero igual voy a hacer alguna media investigación. Ahí tengo algunas páginas para releer y pensar eso. Any other question, guys? Explain. Oh, my God, me pasé. Va. Veamos entonces. Vamos a ver. Vamos a escoger, vamos a ir viendo cada uno. Vamos ahorita a esta lámina. Va. Ahora, cada uno vamos a tomar una oración. Oh, aquí está otra vez. Me aquí está, miren, otra forma. Para decirlo de esta manera, el in, on y at se usan. De manera general, usamos in. My grandmother was born in 1927, year, season, and century. Meses y también para largo de tiempo. ¿Ah? On es un poco más específico. Y ya decimos, ah, yo entré el miércoles o el, vier el viernes 13. Y acá este es un restaurante. Ahí se llama I ate much meat on. O sea, ah, no, eh, perdón, es una fecha. Disculpen, es una fecha. Siempre está a de gracia, es una fecha árabe. No, no sé todavía qué es. Ok, por eso es una fecha específica. Y cuando es muy específico, usamos at con horas muy específicas. Por eso es que vean specific time o una hora específica. Por eso es que usamos at. Por eso es que me preguntaban, me voy a ir a la de antes. Mire, me preguntaba por qué at midnight. ¿Qué es? Porque es una hora específica. ¿Qué hora específica es la medianoche? 12. Exactly, 12. Ok. At night, generalmente, algunos dicen que es las 8. Por eso es de que así lo ha quedado. 
Y por eso es que en The Evening, por ejemplo, este, algunos dicen que ya es un, una jornada más, un poco más eh, extendida, que es como de dos horas. Dicen los entendidos. A mí tampoco me crean. Les estoy diciendo lo que yo he investigado y lo que pues al momento sigo viendo. No ha habido cambios, que es entre un periodo entre las seis y las ocho de la tarde, noche. Por eso dicen in the evening. Pero at night es como las ocho, aunque para nosotros sea, por ejemplo, en las ocho corridas hasta no sé qué horas. ¿Ok? Y at noon, por ejemplo, si sí es un, una hora específica. ¿Qué hora es? Las doce. Las otras doce. At midnight son las doce. A.M. y at noon son las 12 p.m. ¿Ok? Que para el español ustedes ya saben que A.M. quiere decir ante meridiano y P.M. quiere decir pasado meridiano. ¿ah? O pues, pasado mediodía y antes mediodía. Que es como se conocía. Ok, let me see. Entonces, así se usan. Ok. Veamos, aquí tenemos ejercicios. Vamos, le voy a dar uno a cada uno. Creo que me alcanzan para todos. Ah, creo que me tienen que alcanzar para todos. Bueno, de hecho que, pues, el caso de la señorita eh, Karen, creo que está busy. He, she told me. Juan Salvador. Vamos a ponerle texto. Ay, no. <risa> Voy a salirme mejor. Bueno. Ya vieron, ¿verdad? Ah, se corrió. Ya le tomamos como... captura. Ah, no, no pueden ser tan otra vez, hecho, no hay problema. No, 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 no pudieron ser tan rápidos que Álvarez. Fue la, eh, me traicionó. Me traicionó el Zoom. Este Zoom me traicionó. Va, aquí vamos. Ajá, Salvador había dicho la primera. Vamos a escribir aquí. Texto insertar. Ajá, Salvador. Do you work on Sundays? On Sunday. Salvador dice que es on. Ay, vamos a cambiarle. Está bien on, pero vamos a cambiar el color de la letra. Amarillo le vamos a poner para que se note. No, hombre, no se ve. Rojo. Este rojo ladrillo. Oh, ah, como le di. On, vamos a hacer así. Vamos a... Va, ahí se ve más. Siguiente, Giovanni Villa. Kate will be back. They Kate will be will back. Be will be back. At half an hour. On at. at. ¿O cuál? En a dos. Sí, pues sí. At. ¿O sí. cuál? At. Ajá. Mm. At. No se quiere quedar de ese color. At. Va, el siguiente, Amanda López. Um, where were you in the weekend? Where were you in the weekend? O sea uh -huh. que es in. ¿Es? No, por eso, usted me dice que es in. On the weekend. Ah, vaya. Ya ahorita lo acabamos de cambiar. On the weekend. Vaya, perfecto. Andrea, Lisbeth. Is my birthday is. Ajá. Uh -huh. In February. In. Perfecto. Y así lo vemos, ya veremos, ya veremos. 
Adiel Someta. Ajá, Sam, Sam is going. Sam is going. Is going to the concert at the evening. At the evening. Perfecto. Iris. Uh, what did you do? What did you do? Uh -huh. At noon. Per okay, good. At noon, very good. Okay, vamos a ver, niños, ya vieron. Los que le tomaron captura, vamos a ver ahí después. <laughs> Veamos, quiero ver. Iris, ok. Noemí. Eh, bueno, my friend well, of you the, during the week. Permíteme. My friend often go, go out. In my the friend evening. often go out. In the evening. In the evening. Perfecto. Veamos, Rudis. Hi, teacher. Hi, Rudis. Eh, she is snowing. Is swimming? In. Good. Okay, in. Me llamo Giovanni, ¿ya estuvo? Yes, teacher. Ah, okay. Rosibel. Pero contesta otra. <laughs> eh, vamos a ver si nos queda, vamos a ver. Um, in the are you... Ah, on... Where were you on the weekend? Permítame, quiero ver. Rosibel, voy a silenciar a algunos niños porque me, me de, ahí está el audio y me empiezan a soplar. Perdón. <ríe> ah, perdón, Rosibel, otra vez. Are you free on Saturday afternoon? On, dice. Recuérdese ahí usted cuál es y ya después vamos a ver si nos salió bien. Ok. Este, Amanda, ¿ya estuvo? Yes. Ok. Andrea, ¿ya estuvo? Adiel, Iris. Noemí también ya estuvo, ¿verdad? Noemí, ¿can you answer me? ¿Ya lo hizo? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Salvador, ¿ya estuvo? Yes. Ok, Rudy ya estuvo. Brian Alexander. Bien. Ajá. ¿Cuál? La, le ha tocado la número 10. Uh, I don't like. I don't like. Ajá. Uh, Rainy. Rainy. Weather. Weather. Uh, in. Atom. in good in. in atom 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 brenda the god marion uh -huh. 2010 aha uh -huh. cuál on, on. Perfecto. Carlos Amaya. Good 
on. Sí, lea toda la oración, o sea, sí, don't be stingy. <laughs> Bye, see you on Thursday. Bye. You have to make pauses. Bye. See you on Thursday. Okay, good. I, I say bye. <laughs> yeah, but you didn't do pauses. Good. Thank you, <laughs> Mr. Okay. Amaya. Yancy Odalis. Uh, la 13, ¿verdad? Yeah. Do you like to swing in the summer? In. Okay, good. Alexandra. Hi, teacher. Hi, Alexandra. Where did you, did you live? Uh huh. On 2011. On, you say on. On 2011. Hey. Okay. It was hard today. Do this. Jacqueline Marlene. We were in the museum. Uh -huh. Eleven a.m. That's good. Giovanni Villa, le voy a dar la dieciséis. Vaya, usted que dijo que quería contestar otra. Okay. Este, our fifth exam, exam is on on it's on okay oh my what time is it and the last one the boys often go to the river un valiente in in no. <laughs> uh -huh. It, 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 no, not in. in summer. Wait for me a minute, please. Yes, I'm gonna move. I know that I'm in summer. So sorry. I'm gonna take a picture to this, okay? To compare, you have to remember which one did you do. Recuérdese cuál es y después vamos a ver. Okay. I have the pick there. Now you can see the answers, okay? Oh, what about? Yeah. The first one, good. The second one, no. It's in a half hour. Eduardo me contestó alguna. No, no lo oí. Tiene problemas con el Inter, Eduardo. Okay. Eduardo, me hubiera dicho. Se me quedó es que a veces aquí el Zoom me traiciona. Discúlpeme, Eduardo. Tengo problemas de conexión porque... Bueno, está bien, Eduardo. Perfecto. Perdóneme entonces, también a mí. Okay, second one is in. Okay, we'll be back in half an hour. No, at number three. Where will, where were you at the weekend? No, it's on. The weekend is otra parte que se dice at. My birthday is in February. Very good. Sam is going to the concert in the evening. No, at. What did you do at noon? Eso está bien. My friends often go out in the evenings. Muy bien. Tim is swimming in, in the moment. Vamos. At the moment. Exacto. No es in the moment, sino que es at the moment. Mm -hmm. 
Vamos a estar pendientes entonces, Eduardo, no se preocupe. Veamos, going on the stream. Are you free on Saturday? And you write down, very good, on Saturday. I don't like rainy weather in autumn. And you write down in autumn, very good. 11, they got married on, pusieron y es in, porque son años. Number 12, bye, see you on, está bien. 13, do you like to swim in summer? Very good. Where did you live? On, pusieron y es in. Number 15, where were? We were in the museum at 11, es está bien. Our first exam is on, está bien. The boys go after, go to the river in summer, bye. Entonces ahí vieron ya algunas, por ejemplo, in the evening, it, eh, at, week, at the weekend, llevan at. Me van a decir, mire profesor, pero esas no parecen periodos específicos de tiempo. <coughs> pero en algunos lo que sucede es que algunas expresiones ya son así. Es decir, ya están dadas así, no podemos buscar, digamos, como, como una lógica pura y decir, ah, pero es que mire... De acuerdo a esto debería ser así, sí, pero no es de acuerdo a lo que, digamos, analizamos, sino muchas veces es a la evolución del lenguaje. En este caso, del idioma inglés, que es el que estamos estudiando. Pero para eso, veamos entonces, le voy a asignar una página, vamos a hacer grupos, esta siete de llenar. Vamos a ver la primera página. First page, let me see. There, I have this. Let me get back my mouse card. Va, en la primera vamos a, ahí en sus cuadernillos van a ubicar las expresiones de acuerdo a si es in, on o at, ¿verdad? Este, ¿cómo hacemos? Va, le voy a compartir también una imagen ahí para que tengan ahí y vayan consultando. Siento que algo que ha pasado es que se nos olvida y quizás como no tenemos, aunque no sé si tienen el manual, pueden consultar el manual, ya les digo. Y si no, les voy a mandar la imagen que está en el manual ahorita. Veamos. Veamos en la primera. Veamos, ahí está. Veamos, y voy a ver la de la presentación. Sí, es esta. Ah, sí, bárbaro, se puede. Yo decía que no. Vale. Ahí está también el de consulta para que tengan más o menos el del manual que estaba presentando. Y ahorita hacemos los grupos, salas para grupos pequeños. Asignar cuatro salas. Está grande el asunto este. Cuatro salas creo que es el número estándar. Va, entonces ahí entre todos, ¿verdad? Crear. Crear. Ahí está, entonces están abiertas las salas. Ya ustedes no han podido entrar a su sala, chicos. Bien. Es, es, estoy viendo que dice días, semanas, 
cada, cada una y se va a agregar en, en el cuadro de abajo, quizá. ¿verdad? Ya sea que las escriban en su cuaderno. En su cuaderno pueden escribir como, por ejemplo, a cada cual le corresponde. Por ejemplo, si ustedes dicen, mire, es a 10, por ejemplo, o a, no sé, a night. ¿No? Teacher, ahí donde dice no, porque está la pleca y dice midday. Ah, porque también se vale. O sea, puede ah, decir ah, admin. Así day, se puede decir. Exacto, o at noon. Ah. Eso sería. Va, entonces, obviamente puede ser, eh, como les digo, en su cuaderno, ¿verdad? Pueden ir ahí. Y lo vamos ubicando donde se da. Exacto. Ahí, así oh. es. Ok. Pues yo no tengo un cuaderno para trabajar, pero las la podemos digitar aquí en el chat. Va, eso también, muy bien. Punto es que Por trabajemos ejemplo. ahí. Ah, okay. Let's see. So sorry. Hi, guys. Do you have any problem? No. No. No, teacher. Ah, okay. Very good. That's the answer that I like to hear. <laughs> good. Sí, quizás es el Inter. Pero qué fea foto me captura. As you don't have any question, I'm leaving. Hi. Hi. Weekday. A uh, weekday. El, a weekday es un día de la semana. Sí. No, weekday es este entre semana. Mm, creo que día, es día de semana. Uh -huh. Día de semana, ajá. ¿eh? Entonces, ¿en qué se puede poner en, 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 en fecha no? Es un fecha periodo de tiempo no, prolongado. Ajá. Entonces puede ir en este in a week de... Bueno, pues ya está ahí. Eh, de eh, afternoon the after the afternoon en que en que lo vamos a dejar perdón the afternoon es in in ok no hola compañero hola la última de la segunda línea de la última la última es on. On, ajá. Uh -huh. Ah, on, pero la antepenúltima, la antes de esa. In. De afternoon. Ah, como es la edad. Quiero ver, es no, es night. 
Ah, sí. Teacher, question. Tell me. A weekday. Ajá. Estamos hablando de... Un que día nos... de la semana. Un día de la semana, eh, entonces puede ser... In. Cualquiera. Cualquier día de la semana. <risa> <risa> hey, usted profesor Giovanni, usted sabe de mercadeo, no de inglés. No, pero me refiero que uno no les puede dar la respuesta a los estudiantes, tienen que irla buscando. No le, no le vamos a decir a los otros grupos, no, pero no es por eso, es para que se equivoquen y digan, ah, así era. Ya le dije que se aprende más de los errores que de los aciertos. Yo, eso sí es cierto. <risa> Eso es cierto, ese, ese es mi lema. Okay. Ah, pero equivo así, equivóquense porque allá afuera lo va a costar, pero aquí equivóquense todo lo que sí. quieran. No, si es que yo lo que he dicho, lo único es que hay errores que son caros. Hace ah, poco, sí. hoy estaba, I was reading about a girl, estaba leyendo sobre una chica que trabaja en Estados Unidos y que trabaja para una empresa de, de Gran Bretaña y todo chivo. Y estaba... Pues estaba haciendo algo, estaba en una reunión a las 3 de la madrugada, porque como hora británica y norteamericana, un cambio, un horario bien diferente. Y se le cayó el café y dijo una expresión y grabó un TikTok del momento. Aparecía cuando se oyó en la reunión de los jefes lo que ella dijo y medio se oyó de la reunión. El siguiente día le llamaron de recursos humanos: You are fired, está despedida. Entonces, sí. o sea, es decir, yo digo, va, los errores se aprenden. Oye, ella dice, hey, aprendí, yo la regué, fue mi error. Claro, o sea, pero hay errores que son carísimos. Y ese salió caro. Sí, entonces, dice, tenía un empleo de seis cifras. No le creo. Eso dice. Ay, hasta a mí me dolió, si yo estoy contento con dos. Ajá, hay imagínense, de <risa> seis cifras. No, o sea, cualquiera, pues. Mm. Bueno, equivoquémonos, lo vamos a dejar en mí. Ya. Eso es la actitud, Joan. That is the attitude. En la siguiente, Tuesday afternoon. Yeah. On. on. Correcto. Es at. at midnight. The afternoon. In the afternoon. In. In. Creo que así se escribe, quiero ver. Este, teacher. Ay. En la de Weekend Day es in. I don't know. Es at. No sabe, dice. I don't know right now. Ahí están, teacher, corríjalas. I don't know. I don't no know. Sabe. I don't no know. Sabe. Right now, I don't know. I forget everything. Ahora no sabe. Yeah, I have forgotten everything. You know, I, I have something like a, an am amnesia. Sí, eso lo en, en inglés, Andrea. Maybe. I have something like a amnesia. I mean, I'm, I'm forgetting everything. <laughs> Ya es viernes, dice ya. No. Yeah, that's why. Thank you, Brenda. Because it's Friday, the body knows, and I have something like amnesia. Ya está agotado. Cometan el error, Andrea. Equivoco. No sé si, sí, ajá. Eso le digo yo que nos ajá, equivoquemos. Ajá, aquí se correr. puede equivocar. Estaba contando en el, en, el, en el otro grupo el caso de una chica que. Hizo un pequeño error, dice ella. Estaba grabando un TikTok cuando se le cayó el café en una plena reunión con una empresa en la que trabajaba, donde le pagaban un salario de seis cifras. Y apenas dijo una mala expresión y se dieron unas cosas de la reunión. Al siguiente día le llamaron, you are fired. Esos errores sí cuestan caro, pero aquí equivocense. Ah, si es y no, nada. Después lo vamos a corregir y vamos a explicar. Sin qué. miedo al éxito. Exacto, that's the words. <risa> no usar right. the words at midnight y the afternoon. Esas parecen estar bien, Salvador. 
parecen. Bueno, <risa> That's why ahí, I said. Ahí, ahí, ahí lo vamos a corregir luego. Eso. No sé si empezamos de hacia abajo, en vertical o en horizontal. Are you asking me? Yo ahorita casi termino. Podemos seguir, podemos empezar de, por columnas quizás. Okay. O Tom, yes, O Tom. Spring, ah, spring es primavera, yes. Bedtime, hora de acostarse, yes. Ten after class is bedtime. No for Alexandra today. <laughs> yeah, Alexandra. Ay, estaba apagado, por Dios. <risa> estaba hablando todo este tiempo sola. <risa> yes, I don't know, I mean. Yo solo veía los chats y yo dije, ah, no, qué chido está ahí. Bedtime is in, right? <risa> I don't know. Right now, I don't know, Alexandra. Ah, you will help me, help us. I can help you after I will explain to you. Now you can commit mistakes. <laughs> Escucharon. Chicas, girls. Yes. Girls and boys. Oh, yo. Commit He mistakes. ¿Qué otra, qué otra nos faltaba? Mm. Todo está allá, ¿verdad? Sí. Um. Pero, ¿y lo que estaba abajo, teacher, el, el ten, el half? Ese solo era el ejemplo. ¿El cual? Ah, sí, ese solo era el ejemplo. Ah. Teacher. Hi. El año, el que dice, bueno, los años en general se pueden decir 2013 o, o 1990. Generalmente se dicen en pareja, Alexandra. ¿Verdad? Sí, se dicen en pairs. No es, necesar, no es necesario decir 2013, 1, 1, 1, 1, No, se dice, por ejemplo, decir 2022 es 2022, 20, 2022, I think so. That's, that's okay. the way. Okay. 2022. Yeah, 2022. Okay. But, por ejemplo, I was born in 1981. In my case, I uh -huh. was born in 1981. Okay. I mean, I don't know. ¿Dónde estaba este chico? ¿Dónde estaba Eduardo? No me acuerdo dónde estaba Eduardo. Estoy aquí, cuatro. Ah, aquí está. Cinco, cuatro. ¿Qué es? Okay, uh huh. No more questions. No, teacher. No, bueno, teacher. entonces lean las oraciones, traten de ir pronunciando. Vamos, don't waste your time. Please. Okay. Carpe, carpe diem en carpe nocte. Sería, um, como somos cuatro, podemos decir una línea cada, una fila cada, o una columna cada uno. O una cada uno, hasta donde O una cada uno, ajá. Cabal viene el teacher para preguntarle. Vaya, teacher, ya las contestamos, pero queremos ver si tenemos duda en tres. Tell me, ok, I will help you in one. Ok. <risa> Ahorita yo acabo de llegar a otra conclusión, pero vamos a ver si me equivoco. Vamos a ver. Va. A weekend, a weekday. Ajá. Ahorita yo estaba pensando que era, es, it's on. On a weekday. Bárbaro, ya no tuve que ayudarle. Uh -huh. The second one. Ok. On weekday. 
and weekend. Eh, on and week. Este, holiday. Holiday. Estamos hablando de, de, ¿cómo se llama? Es una fecha específica, pero, híjole. Es, es específica, no. No, no es específica. Es como un día. No es un. Para mí es O. Oh. Un día feriado, es holiday, puede ser un día feriado. Entonces, ¿qué dice Rudis? Que es on. Oh, sí. Mm. Ajá, Yo no. dije que era in. <ríe> Rudy dice que es on. Está, digamos, quiero ver. Está mejor Rudy ahí. Ok. Y la última. Vaya, oh. última a mí. Es on. Bedtime. On bedtime. Bad time, no. No, es que esa sí no sé dónde, va, dónde iba. Bad time, Bad time, ¿qué es? Eh, hora de acostarse. Es hora de dormir. ¿Será sí. una hora general? No. ¿Menos general o es específica? General. General. Si que trabaja, no se cuesta directamente en la noche. Pero la hora de acostarse generalmente es en una noche. hora. ¿Ah? En, es en la noche. Lo normal, supuestamente. Exacto, pero casi, at the time. pero casi siempre se tiene una hora específica, ya sea que se pase o no, a veces más temprano, más tarde, pero como que ya hay una hora específica, ¿sí o no? Para todos, usted dice, yo me acuesto, por ejemplo, a las 10 y media, a veces se acuesta a las 11, a veces un poquito antes, pero hay una hora específica, ¿sí o no? Ah, night. night. Ah, ya ve, ya. Ah, pues. ¿Cómo no escuché? ¿Cómo dijo Rudy? At. Sí. At. At. Ay, a mí. Ah, pues sí, te llamo, bueno. Esta no aplica para Carlos Amaya. Ah, es party, party, party. Y a mí me menciona Rudy. Porque ya, también, si los dos salimos dice, a parrandear en la le noche. Une, dice, gran parranda, que agarra, dice. Tiene que ver, dice. Es que em, empezó con, ¿con qué empezó la pregunta? ¿Con a qué horas te vas a la cama los viernes? Entonces ellos dijeron que no había cama ni viernes ni sábado. Infinity. Sino que hasta el domingo. Ya salieron expresiones como hasta donde el cuerpo aguante. O sea que no. O they forget. Ellos olvidan. They forget family. Stay house, o sea, life, de Everything. I mean, they forget. O sea, eso es. Party, este... así como al, al estilo Ibiza. <risa> Madre, estaba aprendiendo nuevas palabras. En... <risa> al estilo Ibiza en España. <risa> Ibiza en San Michael City. <risa> ahí, ahí está la disco, ustedes saben, yo no la conozco. Sí, Ibiza, yo no conozco, yo soy <risa> Santa Neco. Yo soy Santa Neco, de corazón, aquí vivo. Pero, ah, pero por eso es que me dice, no, dice la otra semana voy a ir a San Miguel. <risa> Voy a ir a San Miguel a vender, pero en la noche. Generalmente no los viernes va, dice. <risa> fíjate que estaba pensando eso, tiene razón, fíjate. De repente, como no voy a tener, no sé dónde voy a tener, me va a ver con Carlos Amaya en la misma cámara. ¿eh? Ah. No vi bien, <risa> oh my God. De veras, ya lo voy a decir a Carlos. Carlos, fíjate que no traes el computador, que en Pure no uh. tengo, lo voy a decir. My God with you guys. Necesito esta ayuda para ir a Ibiza. Ibiza, España. <laughs> It's because the city, es porque la ciudad es algo. Allá abren las discotecas a las 10 de la mañana y cierran a las 2 de la madrugada. En Ibiza. Sí. sí. Es cierto, yo platiqué con alguien y dice, pero es caro, dice. Claro. O sea, es caro. Es, es que eso. Es bien exclusivo. Claro, es, con todo hacia el respeto, no alcanzamos nosotros. No alcanzamos, si apenas salgo aquí en Santana. Yo voy a ir, apenas hemos ido al carnaval de San Miguel. Y... Eh, cabal, cabal, andar caminando todas uh -huh. las cuadras, así siento las pantorrillas. Un día, sí, ya no digamos ir a Ibiza y estarse una semana ya, como le digo. Sin comer, tich. Cabal, solo por ir a ver cómo es la cosa. Solo para ver cómo se divierte. Solo para llegar a la entrada de la discoteca, a ver cómo funciona. Como hoy en día, nada más, solo la selfie y vámonos. Cabal, mínimo, exacto. Nada, porque como que me salgo. 
Andaba por otra sala, Rudy, supervisando también. Dice, she was supervising you <laughs> if you were working. Okay, guys, let's go to the attendance first of all. Let's go to the attendance. Attendance. Let me see attendance. Attendance. The attendance. <sighs> it's Friday and the body knows. Friday. Friday. Okay, Amanda Yesenia. Presente. Good. Andrea Lisbeth. Present. Good. Brenda Alvarado. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present. Good. Eduardo Portillo Leiva. Present teacher. Good. Edwin Antonio Lima. Uh, Iris Yomara Mejia. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Ramos. Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Galdames. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Giovanni Villa. Present. Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Odalis Renderos. Present. Grismeri Hernández. Ok. Ya estuvo, lo mencioné a todos, ¿verdad? ¿Lo mencioné, Rosibel. Sí, ¿verdad? Ok. Teacher, I have a doubt. Tell me, what is your doubt? Rosibel asks us uh, she used in the morning or, or in the afternoon the final sentence or in begin sentence. Ah, so if you use in the morning or in the afternoon at the beginning of the sentence or at the ending or, or, or at the end of the sentence. Okay. Commonly you use at the end of the sentence. I mean, you say, for example, I take breakfast at seven in the morning. Also, it doesn't matter if you use at the beginning. Commonly you use at the end, commonly. But you can use at the beginning. In the morning, I have breakfast. <coughs> I mean, in this case, it doesn't matter how do you use. But commonly, <coughs> so sorry, commonly you use at the end of the sentence. Le aclaro eh, para español, comúnmente usamos eso a la, al final de la oración, Rosibel. Pero también se, vale, se puede usarlo en, al principio. Lo más común es at the end. Tell me, Alexandra. En, en, en cuanto a la gramática, teacher, para escribirlo, ¿cómo funcionaría? Eh, no, eh, igualmente no, no importa si va al final o al principio, gramaticalmente estaría bien escrito, por decirlo así. Sí. ¿Y cómo le puedo decir? Y hasta cierto punto, no. O sea, es decir, es como que gramaticalmente está escrito, es correcto, pero a veces es como, se ve como el uso del lenguaje. Es más estándar decirlo al final, por así decirlo. Eso es lo que pasa. O sea, gramaticalmente no tiene ninguna afectación, pero en, en lo estándar del lenguaje es más... Eh, yo por ejemplo hace, hace años oía a Miss Condoleezza Rice y oye, ustedes pueden oír lectures o discursos de estas personas y, y oyen un inglés que pues, ¿qué le digo? porque uno dice, ¿y por qué dijo ahí esa palabra? pero es porque es un inglés más estándar tanto el vocabulario como el uso entonces no es a veces que no se puedan usar así Ah, lo, que, lo que yo dije, por ejemplo, acá, y explico eso. Eh, a nosotros nos enseñaron, eh, I have 41 years old. O sea, real, realmente, quizás cuando yo lo escribo y cuando tal vez 
tal vez yo tenga que dar un discurso, está bien, pero en el lenguaje coloquial y común, o sea, usted dice I am 41 y se acabó, pues. Eso es lo que sucede, Alexandra y Rosibel. ¿Ok? Thanks, teacher. You're welcome. Vamos, quiero ver algo. Vamos a compartir. Van a tener unos minutos para ver. Dicen que el teacher have everything. I mean, the well, teacher has everything. So sorry. Let me see. Let me see. Let me see. Aquí. Let me see. Let me see. Let me see. Chu, 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 chu. Let me see, let me see, let me see. Bye. Veamos. A petición. Así eran como que es anuncios comerciales. Va. A petición. A petición. A petición. There you have the answers, guys. <laughs> Veamos, ahí tienen las respuestas, niños. Voy a bajarme un poquito más. Quiero ver si dando... Ahí está, se ve mejor. Bye. Ahí está. At noon. At... Ahí está. Questions why? ¿Por qué en alguna usted puso y usted creía que era? Y usted me puede preguntar por qué, aunque poco. Ajá. Hola, teacher. Dígame. Hay, hay unos casos que, por ejemplo, como que confundía. A mí los amigos quizás me, me confundían un poco. Por ejemplo, tiendo a confundir eh, la parte del, del, del on con el in, porque también eh, se refiere a, a, a meses igual también. Ah, pero es que a ver, que aquí... eh, voy a dejar de compartir ahorita. Y voy a compartirle, quiero ver, acá. Sí es cierto que se refiere a meses, Chris Mary. Pero la diferencia es que en el on, por ejemplo, cuando hay meses, está, por ejemplo, la fecha. Pero si está solo el mes, entonces es in. Ah, ok. Esa es la diferencia. Por eso de que sí, yo sé. Dígame, Salvador. Teacher, en las respuestas que puso ahí, hay todo de weekend y está en ad y Ajá. en... Ahorita le explico y justo. Dije, está weekend, voy a anotar. Vamos a este es destacar. Está este, ¿verdad? Y está, ¿cuál? Weekend. Ah, va. Pero mire, ahí tiene la aclaración. Vea, en el primero dice British English y en el segundo dice American English. Solo para que lo sepan si en algún momento lo ven. O sea que, ¿cuál de los dos son correctos? Los dos. ¿Cuál debería de usar usted? Mi recomendación es que sea on. Es que sea on porque nosotros estamos aprendiendo American English. ¿Ok? That's Thank why you. we have to use on. Can we use at? Yes, podemos usar at, pero mi recomendación, Salvador, es que you have to use on. Clear? Any other question? ¿Estamos claros, Salvador? Yes, teacher. Okay. Any other question, guys? No question. No questions. Good. Good, good, good. Okay. Let me see. I'm going to stop here. I'm going to stop sharing my screen. 
Vamos, I want to see. Vale. Vamos, entonces, haga una oración diciéndome algo que haga en su trabajo. O sea, haga, vuelvo y aclaro. Va a hacer de su trabajo tres oraciones. Ahorita en el chat. Usando en una in, en otra on y en otra at. No sé, por ejemplo, yo me bebo el café a las 10. Este, yo tengo reunión el martes 23. On, y dice que, o sea, on, ¿eh? Eh, qué sé yo. Vamos, tres oraciones de, sobre su trabajo usando in, on y at. ¿Ok? Como dicen los creadores de contenidos, los leo en los comentarios, chicos. <ríe> Iris, why do you smile, Iris? <ríe> Así dicen hoy los creadores de contenidos. Vamos, chicos, los leo en los comentarios. ¿Quieres que te dé la respuesta? Entonces, escribe tus comentarios en el chat y yo los leo. I finished work at 6 p.m. Very good, Brenda, Carlos Amaya. I drink coffee at. Exacto, ya usamos at, que es el más fácil. Vamos con nosotros. Uh -huh. Y solo dos me han escrito. Los demás las están pensando. Está bien, pues. I have meeting. Le falta una. Este, una e a esa meeting, Amanda. Uh -huh. On Tuesday, no le tengo que poner el tú, Amanda. On Tuesday, every week. Solo con poner ya en el martes cada semana. I drink coffee. Esas dos o están de más. In the afternoon. Muy bien. I have a meeting on Monday. Muy bien. I start my exercise. I start, quizás es, ¿no? I start. Ah, ok. I do... Invoices. Recuérdense, recuérdense, Brenda. I do invoices. Alexandra Montenegro, the first one. I do work more relaxed in the winter. Ah, okay. I wake up at seven o'clock and my beauty is on May 1st. Le faltó el ST, Alexandra. Al uno. I drink tea at nine. I drink coffee at eight o'clock. Very good. Exacto, Kevin Adiel, I have meeting, I have a meeting on Tuesday, muy bien, I check email, very good, I take vacation, Carlos Amaya is, yeah, I take vacation in July, yeah, in July, at, at night I cook, muy bien, en la noche cocina, pobre Brian, good, I do break on the weekend, yeah, I have a hearing today at, what is a hearing, Odalis? Ah, ok. Pero creo que, ah, bueno, pero vamos a ver. Yo sé que audiencia puede ser audience. Sí, pero creo que es audience. Pero no sé, es cierto, pero la relación de audiencia con respecto a el, el marco legal no lo conozco tiene razón ahorita lo vemos uh -huh. vea el lingüí ahorita veamos I live to my house at muy bien I rest from work on Sunday perfecto I have vacations in November oh my god good I take the breakfast at muy bien 28 my beer is in January Let me see. Ajá. Uh -huh. The day of hearing, yeah. Eso, así está bien. Este, Odalis. Hearing es audiencia de ese tipo. Muy bien. I read a book. Y eso está malo, Lisbeth Monge. I read a book at night. Recuérdese que night es... Eduardo, I have, solo le faltó el I. Bien, January, in the morning, I take the breakfast. Le faltó la tea breakfast. I have meeting in the morning, every day. Muy bien, Noemi. 
In the morning, I take a shower. Brian, eh, solo es mejor, Brian. Ya dije que ambas posturas son correctas, pero es mejor cuando yo uso los periodos de tiempo al final. In the, I take a shower in the morning, okay? I check my reports on Friday, Friday evening. Sí, se puede. I wake up at six o'clock every day. Very good, Giovanni. Rosibel, I visit to my mother on Saturday. Perfecto. On Monday, 23rd October. Ay, le faltó y Iris y la coma está de más ahí. On Monday, 23rd October. Y es October 23rd. En inglés, el mes va primero y luego va el día. I check the mail at 8. Good. I have exam on Sunday. Mm. Ah, good. Congratulations. Good luck, Jancy. But it is, I have, an ex, I have an exam on Sunday. Or I have the notary exam on Sunday. Okay, Jancy. Carlos, I go to party. I, vaya, ve, ya Carlos ya, ya, ya está soltando ahí. La sopa ya está diciendo a qué hora va la fiesta, niños y niñas, para que se junten. Vamos a hacer gran caravana ahí. De aquí, dice de San Salvador, tu San Michael. Dice Giovanni Villa, que casi no conoce. Dice que solo ha pasado por ahí. Él dice, va. I drew my pictures on weekend. I sleep at midnight. I perform curates if they are in the afternoon. Uh -huh. Quizás Gal eh, Karen es I do it's must perform, pero sí que es perform, pero perform no aplica ahí, Karen. Solo es I do cures in the afternoon. Hago curaciones en la tarde. I finish my work at I rest on Sundays. Perfecto, Brian. Va, entonces, niños, ya vieron que ya hemos aprendido. My birthday is on November. Le faltó la TH Giovanni Villa. Porque son ordinales. I remember. Okay. <coughs> Questions. Here, guys. Veo que la mayoría tiene bastante claro. Las. Eh, <coughs> so sorry. Let me say something. Oh. It's my thought. So sorry. Okay, I think so that everybody has clear about the use of the prepositions of time. Let me share the screen, okay? Compartimos la pantalla. Bye. Okay. Vamos a... Quiero ver... Aquí está para llenar. Aquí está donde está el cuadro. Complete the email using preposition of time. How can we do with this? Una, two, three, four, five. Yo les iba a decir que copiaran todo el texto en el chat, pero no. Voy a tener misericordia de ustedes. Les van a doler los dedos y no. Así es que solo pongan cuál va en el, pongan del 1 al 5 cuál va. Usted dice, analícelo. Aquí va on, por ejemplo. O no, aquí va in, profesor. Y aquí va on, y aquí va eh, in, y aquí va, no sé. Entonces, ponga 1 y ponga 2, 3, 4, 5. I mean, in that way. Escriba cuál es la respuesta de cada uno de los espacios. Los leo en los comentarios. Y empezamos. En la primera es on. On. Está bien. Otra cosa puede ser que ponga todo de una sola vez. Primero on, luego dos. Y de una sola vez mande el mensaje. La dos es at. At dice. Ajá. Uh -huh, at. 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 Trees at trees at Amaya is on at at in on this is the Carlos Amaya Carlos Amaya doing solo team all of this in 
on. Mm -hmm. Ah, here you have. And, oh my God. That's with a paragraph. It is a paragraph. Work manuals, cover singular and plural nouns, plan for exercises. <laughs> on, at, at, in, on. Okay. Yes. That's it, clear. Dejo de compartir. ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? Ya vi que sí, ya pueden y ya me da miedo que me quiten el trabajo después, que los manden a, les manden a llamar a ustedes, manden a pedir papeles para dar clases en lugar de recibir y no vaya a ser. Así es que tienen que dejar the work for the people who works, you know. <risa> ok, vamos, escoja, vas a escoger dos de las oraciones que escribió en el chat y hoy me las va a decir oral, ok. Va a decir, por ejemplo, no sé, I work at, I mean, uh, dos, así como usó at and in. Ya le hice las correcciones, ¿verdad? Empezamos con Andrea Lisbeth Monge Hernández, para que no se me verma. Este, I check email at night. Ok. Este, la otra era, ay, la otra no la noté aquí, pero era... Uh, my birthday in February. My birthday is? Is in February. In February. Ah, ok. Good. My birthday is in February. No nos quiso decir la fecha para que no le vaya a mandar regalos. Solo el mes le dijo. Pero si digo la fecha, sí cambio a hombre. ¿no? Ah, exacto. Uh -huh. Ese es el detalle. Very good. Uh -huh. Muy bien, Andrea. Thank you, Giovanni. Perdón, teacher, eh, tuve un problema de audio. Eh, solo, no sé si tenemos que decir nuestra oración. Tiene que decir dos oraciones. Puede ser de las que escribió usando ya sea in, on o at, cualquiera, pero solo dos oraciones, no las tres. Perfecto. Eh, I do break on the weekend. ¿Cómo? I do break. Ah, ok. I do break. On the weekend. On the weekend. Ajá. Segunda, second one. I wear up at six o'clock. Good. Iris. Bien, ya está cerrando los ojitos, Iris. I drink coffee at seven o'clock. Okay. Uh, I check the mails. And, no, no, eso tiene que ser diferente. Exacto. Uh, Corregí la otra. On Monday, October 23, start the project. I start the project. Eh, no porque yo no lo voy a iniciar, sino que se iniciará. Ah, entonces es starts the project. Ah, ok. Uh -huh. It starts, I think so. It starts the project. No me pregunte, pero a veces en, hay que poner un pronombre. Es como cuando está lloviendo, se dice it's. It is raining. Eso está lloviendo. ¿Y por qué se dice así? Eso es inglés. Ya. Se dice it's raining. Okay. That's okay. why Iris. Thank you. Rosibel. Hi. Hi, uh, Rosibel. Um, my birthday is on January 28. 28. Ah, okay, good. Eight. Uh -huh. I eat my lunch at 12 o'clock. Okay, good. Uh, I take vacation in December. Vaya, ven, dijo las tres. Very good, Rosibel. <laughs> You're welcome. Adiel, someta. I have a mini on Tuesday. Sorry? I have a meeting on Tuesday. Tuesday. 
Tuesday. Tuesday, ajá. Uh -huh. Vacación, ¿cómo se le pronuncia? Vacation. I have vacation in, in November. I have vacations in November. Okay. A vacations in November. Noemi Mendez. Um, I check my reports on Friday evening. Uh -huh. um, I take the breakfast at 8 o'clock. Okay, good. Salvador. Mm, sería my birthday is on September 15. Mm -hmm. uh, I drink coffee in the in the afternoon. Uh, I finish my work at six o'clock. Good. Brian Alexander Monterrosa. I rest on Sunday. Okay. Uh, at night I cook. At, at, como le dije, ¿verdad? Es mejor si dice a la inversa. I cook at night. I cook at night. Exacto. O sea, si los periodos de tiempo los manda al final. Okay. Carlos Amaya. Hi. Hi. I have a photo shoot on Monday mm -hmm. and I start to work at night. When you and want. Then, yeah. <laughs> Good. Yeah. When, when no, I mean, you don't go in, no problem. <laughs> Good. <laughs> Don't worry, Carlo Maya. Thank you. Yeah. And I have a vacation. Ah. In December. Okay, good. Mr. Giovanni Villa, Don, ¿ya lo hizo? Yes, teacher. Okay. Rudis. Uh, my birthday. Bájale volumen a lo otro para que oigamos bien. Uh, my birthday. Uh -huh. My birthday is on April 16th. On April 16th. Nice month. Good month. You know, I think so that is the best month. Continue with the second sentence. <laughs> um, I sleep. Uh -huh. eight. 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 Me está diciendo que se duerme a las ocho. Yes. Ah, vaya. Ah, pues ya no la tenemos en clase, ya está dormida, vaya, pues. No, no. <laughs> <laughs> ah, Mirna. Ah, ok. So, yo pensé que estaba hablando dormida. Don't worry, Ruiz. <laughs> Don't worry. <laughs> Thank you. You're well. Thank you. Brenda. Uh, I finish work at six o'clock. Good. I do invoices in the morning. Perfect. Okay. You got 10, but not in the platform because I cannot grade the platform. Okay. Jancy Odalis. Thank you, Brenda. Okay. Uh, I have bonus in December. You have what? Uh, I have bonus in December. In December. In December. I know. It's, yeah, it's in. Yeah, in December. Yeah. In December. Aha. Uh -huh. Y pues la otra, I break fax up seven o'clock. Good. Very y good. Pues solamente eso. <laughs> okay. Uh, Alexandra. Hi, teacher. Hi. I do work more relaxed in the winter. Okay. 
And I wake up at seven o'clock. Okay, good, thank you. Amanda? Um, I live to my, I leave to my home at 5 p.m. And I take a shower in the morning. Okay, good. Jacqueline Marlene? I have a meeting on Monday at 8 p.m. I apply cash payment on Monday in the morning. Monday okay. morning. So. Monday, no, Monday in the morning. I mean, it's the most, you can say Monday morning, but in the most, I mean, I, in that case, the most correctly grammatically is in the morning, Monday in the morning. Okay. I applied, just, I applied. I applied. Yeah, good. Thank you, Mr. Miss, sorry, Miss, Mrs. Salidon. Eduardo Portillo. I don't know, maybe he is having problem with the internet. He's having problem with it. He's still having problem with the internet, okay? Okay, guys, uh, I don't know. I mean, we are almost, no, we, don't, we haven't finished. Ah, okay, my birthday is, ahí le faltó on, Mr. Eduardo Portillo, is on July 15. Ah, no, no se preocupe, pero sí. Eh, recuérdese que es my birthday is on July 15 y eh, la otra es I drink tea at que son las eh, que estamos viendo ok it's gonna see entonces guys then guys let me see what do we have here entonces tenemos aquí it's gonna make a review recuérdese in on y at que son para el tiempo. Ya dijimos que on es para los días. Si es solo el día. Ah, pero si también lleva fecha es para el mes. Y es para día, mes y fecha. Si es solo el mes, entonces es in. Si es solo el año, es in. Si es periodos como este, épocas o periodos prolongados de tiempo, es in. Y aquí está Aquí está una vez más. De esta forma también lo podemos ver. El más general es in. ¿Por qué? Por ejemplo, decimos en mayo es bien general. Ah, pero ya, si ya digo, o oh, es en, en mayo, este miércoles 14, ya estoy siendo más específico. Ya llevo, ya tengo que decir on May. Y si es muy, muy específico, ya entonces tengo que decir at. ¿Mm? I don't know, so if you have any question here. The weekend? Is weekend? On. Ah, dije, expliqué, eh, Giovanni, Giovanni, que puede ser at y on. Y on. Lo que oh, dije que okay. nosotros lo más común es que usemos on porque on. es American English. Porque at es British English. Ok. British English, ah, inglés británico. Así es. Veamos, tenía otra hoja, le voy a mostrar solo una partecita de esa hoja para que se diviertan, como decía acá, veamos, hoy no. Veamos, déjeme ver. Vaya, en estas cuatro, detengámonos, vaya. En estas cuatro voy a compartir solo para cerrar ya la clase. Por los cuatro minutos que falta. Veamos, compartir. Aquí está. Vaya, ajá. Chat, rápido. La primera. In, on, or at. In, on, or at. Muy bien. Luis, vamos por chat. Dice in, in, in. En, en, en. En, en. 
in la 3 dice quién ya está diciendo Dali dice que la 3 es on ah, la 3 es on muy bien y la 2 que es la 2 es in dice Giovanni Villa uh, veamos number 2 is in says Eduardo no, me dice number 2 number 1 is in number 2 is in no, en mí no puede ser in la number second. Es mm. on, ¿verdad? La number two is in. I mean, no, es in, but so sorry, es cierto. Es in. So sorry, I was, I was wrong. Uh, so sorry, I was wrong. That's why I'm, I'm correcting my, my mistake. And the fourth, number fourth, on. Number four on. Mm. Number four on says. Mm. Just one more. Esta es la más difícil. Uh -huh. Easter. What it means Easter? ¿Qué significa Easter? Pascuas. Pascuas, exacto. Y es in, on, or at. In. Uh -huh. No, es at. I mean, at Easter. Y no me mire, ¿y por qué, profesor? English, 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 at Easter. Okay. Es at Easter. Yeah, it's at. Habrá alguna otra. Ajá, uh -huh. six. Six, what is six? In, on, at. On, on. Piece of cake. Seven, <sighs> piece of cake also. January is? January is? Seven is? In, exacto. ¿Quién me puso on? Chris Mary, ajá, Chris Mary. Todos dicen in. Voy a preguntarles. Ahí estamos en la página, ok. The last one, ajá. Es, la ocho es in, on, or at. In, dice no de mí, exacto. In. Y seguimos con... Oh, no podemos seguir, niños. Dejo de compartir. The class is over. Okay. That's all, folks. Have a good night. Today is Friday. The body knows. Okay. Have a good night. See you on Monday, please. Because Monday we are going to have the last class of this unit. We are going to have a review of the unit. And on Tuesday... We are going to start the new units and new topics, okay? Please don't miss any class exercises and do the things that you have to do. I hope you rest this weekend and have and enjoy with your family. Take a nap, take a rest, and do nice things, okay? Then, bye. Good night. Bye. 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 Weekend, Carlos. <laughs> Carlos starts. <laughs> Carlos Amaya <laughs> <Tomaya> starts. <laughs> Good night. Good night. Teacher pregunta si va a quedar Alexandra siempre. Sí, entiendo que okay. sí. Eh, Alexandra, pues, vamos a ver. Alexandra, yes. I'm here. Okay. Are you going to stay with me? No quisiera, pero. Pero sí. <laughs> Pero ni modo, pues. Se salvó Andrea. Today is Friday and the body knows, you know. No, Alexandra, it's because you run out yesterday. <laughs> okay, Jer. ¿Qué vamos a conversar? <laughs> yes. We are going to talk. ¿Sobre qué tratan los 10 minutos? Yeah, it's a kind of reinforcement. I mean, if you have any question, although I know that you don't have any question, 
maybe you can use your time to ask me something uh, something sorry about any doubt that you have even if even if, if it is not about the topics that i have talked i mean if you okay. have any other question in english i mean you can do it right now or maybe you can ask me questions okay okay um ¿qué podría hacer, por ejemplo? I don't know. I mean, I know that you have studied before. Where did you study? I'm study WH questions. No, I mean, let me listen to me. Where did you study before? In what place? Oh, in the Centro Cultural. How many levels did the, you take? In the FARP 2. Ah, really? How in levels the, did you take in Centro Cultural? Um, I think... 18? No, I think... Ah? Um, intermediate? Ah, intermediate. Intermediate. Uh-huh. But intermediate. I don't remember the level. I mean, that is like... Uh, I think so that they have 32 levels because level 33 is like conversation i think so ah. almost 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 like the european academy i was in the european academy i mean but just in a conversation club because they have a conversation club after you have passed all levels they have a conversation club in which you stay just speaking and speaking and practicing i mean exactly. also, also you have a teacher but you are just speaking okay so don't, don't tell me what, what about you Okay, I'm a lawyer. You are a lawyer, yeah. And I'm a study in Universidad Dr. Jose Matias Delgado. Oh my God, very good. Yes, I work at ANDA. Oh, okay, good. And I, I have a I dream. know where I can run when I have a problem with the water. <laughs> And I don't know. I don't know that. <laughs> but I can say, you know, I know Miss Alexandra Montenegro. Can you, can I, can I talk to her? <laughs> eh, she, ¿cómo se dice? No sé, ella no se encuentra. <laughs> ah, she's not here. Really? She's not here. <laughs> what do you do there? What? Repeat me, please. What do you do there? I'm do legal document any legal document like uh, contracts of legal opinions for anywhere for any topic ah, okay can i ask you something how many people are in your department uh, i think we are 25. Okay. Can I ask you something else? Okay. How close are you of the principal? I think so. That is the director. Is Hendrix Flores? Yeah, but how close are you? I don't understand. I don't understand. I mean, ¿qué tan cercana es? How close are you of Mr. I mean of the principal of Anda? Ah, Pero me está hablando del presidente o del yes. departamento? No, I don't know. The, the press, I mean, who's your boss? Your boss, I mean, of the department. Legal, ¿cómo se dice gerente? Manager. Manager. Legal manager. A legal manager. Of the department. Okay. Uh, okay. And the president is of the is manager of the institution. Yeah, I could be CEO of the institution. Yeah, we stay in the same place, but he supervisor. He supervises another uh, supervises another department. Mm. Principal, another department. Yeah, how long have have you been there? I have three years. Oh, okay. Good. But so, I work in the private. 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 
Mm -hmm. For six years. Where? In Medrano and Partners. Ah, okay. They are. And, they and are. They are abogados. Ah, they are like a legal buffet, obviously. Yes, a legal buffet. It's a legal buffet. Ah, okay. We, I have. No, ¿cómo se dice? Yo hice, I do. I did. I did three years in Medrano and Partners and three years in Nazar Abogados. In Nazar oh. Abogados. Okay, good. But so, the, the Nazar Abogados learn, teach me? Mm -hmm. uh, a, a, aviation Ooh. laws? Ah, yeah, aviation laws. I mean, I think, I mean that it's. Uh, I think that that is aviation or aeronautic. I think so. Yes, aeronautic laws. Yeah. Oh. Ah, good. So you have a good experience. Yes, I think I have a good experience. Now I I don't know if you have any question about me. I mean. Mm. Um, I don't know. Que vieron en la clase de ayer. What time questions? But I think so that you won't okay. have problems with that. Just what time do you, what time does she? I mean, okay. I think so that for you, it, that topic isn't going to represent any problem because I think so that you have a good level. I mean, I appreciate because you have been very, I mean, very comprehensive with the classmate because I think that most of them, they have the basic, basic level. Although okay. you have a good level, it's okay for you because um, you have a good level. But that's why, I mean, yesterday we discussed, we studied just uh, what time questions. Uh, as I told you, I think so, but for you, it's not going to represent to represent any problem because I think so that you you know very well how to use them. Okay, teacher, thanks. Mm -hmm. And I don't have any question more. Really? <laughs> but you have like two minutes, please, because we we cannot finish. Okay, um, okay, okay. Control. We have to use um, like um, two minutes more. Okay, I say you about me more. <laughs> I don't know, I mean, okay. If what can I say about you or what? Um, <laughs> no, I mean you can ask me about my experience. You, okay. you could know yeah. your teacher because. I, better. <laughs> <laughs> uh, what do you study English? What? Where? Where? Where, uh, where? do you study? So English? I study English at Universidad Pedagógica del Salvador. It's a bachelor. Yeah, I'm a bachelor. Bachelor. Yeah. I right now, well, so just to tell you, I have a master, but it's then a master in English. I mean, it's a master in education. I mean, but I'm a okay. bachelor. Okay. <coughs> um, and what do you like? Why do you like? learn English? First of all, uh, because I liked and even I like uh, English music. And okay. I don't know, I mean, <clears throat> since I was a child, I have a, <laughs> a passion for the languages. I want to learn okay. Korean, Japanese, I mean, Chinese, Portuguese, German. I I know a, some a few words in some different languages. <coughs> Do you speak another language? No, 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 no. Like English? No, 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 no. I can. I mean, I can introduce maybe in another language, but just I can introduce in in a few words, a few. I mean, okay, a few different words. Okay, and. What years do you, what year do you graduate of I mean, the university? Uh, to, to, I mean, 2011, I think so. 
2011. Yeah, 2011. But I have been teaching English since 2006, I think so. Okay. 2006, yeah. 2006. So you have um, experience for 10, no, for 30, 13 years or um, more? Um, I think so. I mean, thir um, maybe, no, 15, I think so. 15, Something like no. 15 or 16 years old. Okay. Sorry, 16 years of experience. Where do you teach English uh, before? Inglés corporativo. Uh, I have been, I have a long experience, you know. I have been teaching in Empresarios Juveniles. I have been teaching in ICHA. Uh, I was teaching English in, uh, in the school, in uh, ABC school. Okay. ABC school and many other places. I mean, like schools, private schools. <clears throat> um, maybe like a 10 or 12 places before. Okay, okay. And right now mm -hmm. you teach English only in Inglés Corporativo or you teach English in another in another academy? So no, just I mean academies, just English corporativo. Uh, but I am a teacher of a public school. Okay. I work, I work for I I, I teach and, school. I teach 14 years. And do you want to teach English for my roommate? Creo que así se dice. Quisieras enseñarle como clases personales a mi compañera de vivienda. <laughs> Maybe I don't know. We can see if I can, I mean, we can, they, I mean, the, the schedules, I mean, I mean, I, I, I don't think much, but if, I mean, we can, we can make an, a deal, we can make an agreement and we can check, I mean, if I can, and I, I mean, we have to agree the schedules, okay? okay. And obviously maybe, the other stuff according to these kind of deals. Okay, because she told me uh -huh. that she needs she needs a personal teacher for. ¿Cómo se dice reforzar? Reinforce. Reinforce English. Oh, really? She is is she studying. And no. Okay, just, I mean, just she wants to improve her English. Oh, no, no, no. She's, she is studying another academy, but she wants to more convert, to, to learn more conversation. Oh, okay, so we can say, yes, I mean, right now, I mean, uh, I will start like a period of time in which I have a little more time. Okay. So but, I think so that you have my contact, my my contact phone number, and after we can agree the deal. Okay. Okay. I share the phone number. The phone number. With her. With her. Oh. <laughs> we finished. Okay. Yeah. We have more time. Yeah. <laughs> Okay, teacher, thanks a lot Bye. and good night and see you tomorrow. See you okay. Monday. See you on Monday, yes. On Monday, Alexander. on yes. Monday. Yes. <laughs> Don't worry. Thanks, teacher. Good night. You're welcome. Good night.